，少爷，就是这里了。顶着风雪与夜色，刘峰率众穿过狭长的山道，这是他们早就选定的伏击地点。啊，很好，这里两边地势高，道路狭小，亚当的人马要通过，势必将队伍拉长，无法聚集。这时，只要我们居高临下，从两边冲杀下来，重力加速度带来的势能，几乎让对方没有任何应对之力。重力加速度，势能，那是什么？嗯、呃，你们只需要理解成很厉害的力量就行。这是从东边去西阳城的必经之路，我们就在这里埋伏，势必将亚当一网打尽。是，是。等等，有人过来了，全员警戒。难道是亚当的骑士团提前到了？他们竟然这么快？计划之外的变化，让众人瞬间紧张了起来。所有人都神色凝重地戒备着。米娜骑着马，站在最前方，盯着远处。新客，走前方。明白。呃、啊，别杀我，我只是来送信的。撕破夜空的利剑，把匆匆赶来的身影吓了一跳，差一点点，那枚剑矢就能贯穿他的身躯。哎，马子，怎么是你？你怎么在这里啊？给少爷的信，没错，贝拉大人让我一定要亲手交给西洋城，刘峰城主，给我的信，让我看看。我是傻丫头第四的大姐贝拉，一个兽人山贼头头。听说你把西洋城治理的井井有条，受到了人类和兽人爱戴和敬仰，这里给你祝贺了。我知道现在蒂斯在你身边，请帮我照顾好他。不过。我也会时刻盯着夕阳城哦。<笑>不愧是蒂斯的大姐啊，看似是祝贺，实则是在威胁我吧？这，大姐到底写了什么呀？在边上满脸好奇的蒂斯凑了过来，扫了一眼信件上写满的文字。啊，这个多事的臭大姐！快说，大姐为啥这个时候送信来？贝拉大人带领我们。就要启程出发去混乱之地了，这应该算是告别吧。对了，贝拉大人还说，在离开之前会帮你们把那个贵族干掉。贵族？难道他要去杀亚当？大姐，驾！同样反应过来的蒂斯，脸色一变，毫不犹豫的驾马往前狂奔。哎，蒂斯，不要激动。此时。在亚当男爵的营地，人类与兽人惨烈厮杀。贝拉挥舞双剑，一马当先突入敌阵。在他可怕的剑术下，没有一名骑士能抵挡得住。另一边，艾维利的大剑也是所向披靡。两人纵横肆虐之下，突然遇袭的骑士们根本抵挡不住，节节败退。全都稳住阵型，不要怕，大家一起上！我们人数更多，只要稳住，一定能取胜。在最初的慌乱之后，骑士们也终于反应过来，组织阵型，做出反击。联手，干掉他！你们人类就知道以多欺少是吧？我来帮你。嘿嘿，来的正好。两名骑士联手围住一个猪兽人，旁边的熊兽人却立即支援过来，两人协同作战，反过来逼得两名骑士只能困守。岌岌可危。这些兽人，与其说是山贼，更像是训练有素的骑士团，并且还挑这个时间点动手袭击，好算计！只让兽人出手，调查起来就可推说是兽人搞的鬼，自己完全不知情。你们这些该死的兽人，你们都是刘峰的人吧？亚当男爵的吼声让战场上众人一时间都有些惊愕。连贝拉都笑了起来。你说什么？我们是刘峰的人？不用装了，你们的战斗方式根本不是普通的兽人山贼。怎么样？只要你们投靠我的话，我愿意给你们比刘峰多十倍的价钱。不仅如此，我还能赐予你们土地，甚至封地。<笑>竟然想在这个时候收买我们！收买一群兽人，那不得不说，你的眼光真差。我们根本不是刘峰的人。不过你倒是说对了一点
，我们不是普通的兽人，我们是布鲁图兽人王国的骑士。